নমস্কার শুভ সন্ধ্যা নবরবি কিরণের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শিল্পী যিনি আমার জীবনের অতিথি ঠিক নয় কিন্তু আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই চোদ্দ বছরের বনবাস কাটিয়ে পনেরো বছরে পা দিলাম তো বুঝতেই পাচ্ছেন সম্পর্কে আমরা কি তিনি হলেন সৌম্যজ্যোতি ঘোষ এবং তার সাথে যারা দুজন বসেছেন মানে মহিরুরও দুজন ব্যক্তি তাদের সম্পর্কে আমি বলা দৃষ্টতা প্রকাশ করতে পারব না তুমি বরং বলো তাদের সম্বন্ধে মানে আমি আর কি আর বলব নতুন করে কিন্তু বলতে ভালো লাগে বলে বলছি সেটা হলো যে বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথকে যদি কিছু জন মানুষ বই নিয়ে যায় বহন করে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় দুইজন সে একজন পণ্ডিত বিপ্লব মণ্ডল এবং সুব্রত বাবু মুখার্জি আমাদের ইউনিভার্সাল বাবুদা মানে এদের সম্বন্ধে আমি কি বলবো শুধু এটাই বলছি যে আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথকে এই পর্যায়ে এই এত সুন্দর পপুলার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে এই দুজন মানুষের ভূমিকাটা যদি বাদ দেয়া হয় তাহলে হয়তো খুব কয়েকজন মানুষ পড়ে থাকে এতটাই তাদের অবদান আমার আমার মনে হয় এবং তুমি জানোই মানে কি আর বলবো যে আমি আমার কলকাতায় এসে এই দুজন মানুষ সান্নিধ্য না পেলে হয়তো আমি আজকে এই মঞ্চে প্রোগ্রাম করতে পারতাম না বাবুদার ভূমিকা এবং বিপ্লবদার ভূমিকা আমার কাছে অসাধারণ এবং একটা অদ্ভুত ব্যাপার লাগে যে বিপ্লবদার কথা একটু আসি বিপ্লবদার বাজালে যেটা হয় সেটা হলো যে নিজেদের বাজনাটাগুলো আমার ভালো হয় না কারণ মন দিয়ে বাজাতে পারি না কারণ মনটা সবসময় চলে যায় বিপ্লবদার দিকে যে যে চাটিটা কখন হবে বন মাঝে কখন বিপ্লব ঢুকবে আজকেও হয়েছে যে কখন এটা ঢুকবে আমি আর বাবুদা ওয়েট করে আছি আবার এই সাইডে যখন আমি দেখতে যাই যে কিছু করের আগে আমি জানি যে ঠিক কোন জায়গায় বিপ্লবটা এফসাপটা লাগে সে বাবুদা না গানগুলোকে যে আমি তো আজকে যে যতটুকু শিখেছি বাবু বাবুদার কাছে শিখেছি কিন্তু যে মানুষটা নতুন যে কিছুই জানে না যে রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে না তাকে আঙুল ধরে ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত এত সুন্দর বোঝায় সেটা হলে বাবুদার থেকে মানে ভালো কি হবে না এটা আমার সঙ্গে সহমত হবে বিপ্লবদা যে বাবুদার কিভাবে কিভাবে একটা মিউজিশিয়ানকে নিয়ে রেকর্ডিং কিভাবে তাকে শেখানো যায় এটা বাবুদার থেকে ভালো মনে কেউ পারবে না এই দুটো মানুষ মনে হয় যে দুটো মহিলার মাঝখানে আমি একটা চারা গাছ বসেছি আমাকে আপনারা মাফ করবেন এই দুজন মানুষকে তো আমার মানে কি বলবো আর আমার কিছু বলার নেই আর আমার সহধর্মিনী দেবশ্রী আজকে আমরা শুরু করছি আমাদের পরিবেশন তাহলে তুমি প্রথমে কোন গাইটি গানটি দিয়ে শুরু করতে চাইছ প্রথম গানটি আমার জীবনের প্রথম রেডিও ব্রডকাস্ট যে হয়েছিল যে গানটি দিয়ে আমার এখন মনে হয় তোমার মনে হচ্ছে সরস্বতী পুজোর দিন সরস্বতী পুজোর দিন আমার রেডিওর ব্রডকাস্ট হয়েছিল সেই গানটি যে গানটি দিয়ে শুরু করেছিলাম দুটি গান একটি ছিল আমি কান পেতে রই আরেকটা হলো সরস্বতী মায়ের উপরে একটি গান ছিল কী নাম গানটা ওই ওপরে <laughs> Thank you. 
কবিগুরুর সকল সৃষ্টি অনবদ্য কিন্তু তুমি তো জানো আমার সবথেকে বেশি কোন গানটি ভালো লাগে আর এই গানটির ভালো লাগাই কিন্তু শুরু হয়েছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের বিভিন্ন সিনেমার হাত ধরে হ্যাঁ তো পূজা পর্যায়ের এই গানটি রচিত হয় আঠেরোশো তিরানব্বই সালে আর বিপ্লবদার হাতে যখন পাখোয়াজটা আছে এই গানের লোভ কিছুতেই আমি সামলাতে পারছি না অদ্ভুতভাবে এই গানটি আমি জানি না একটা পূজা পর্যায়ে বলা হয় আবার আমাদের বসন্তের যখন আমরা প্রোগ্রাম করি তখন কিন্তু আমার এই গানটা ইউজ করা আমি অদ্ভুত লাগে পূজা পর্যায়ে কিন্তু এর মধ্যে এত মহা সমারোহ কতটা ইউজও করা আছে এবং সত্যিই মহা সমারোহ বসন্তের এরকম একটা গান আর আরেকটি ব্যাপার বলে রাখি যে আমি কেন এই গানটা ঠিক ভালো লাগছে বায়াতে যে এখনকার দিনে আজকে জেনারেশনে পাখোয়া যে বেনারসের বাদ যেটা আমার বাজন শৈলী যেটা বলি সেটা কিন্তু অনেকেই বাড়াতে পারেন না কারণ এই শৈলীটাই আলাদা ওই যে বাদ যেটা চাটির ইউজ করা হয় এবং পাখোয়া যে ইউজটা তবলার ইউজ একদমই আলাদা আপনার সবাই জানেন তো সেই বাদটা আমি একটু বিপ্লবের কাছে শুনতে চাইব এবং যাতে আপনাদের শোনানো যায় ছোট করে না বড় করে আর বাকিরাও কিন্তু উদ্গ্রীব হয়েই শুনবে বিপ্লবদার বাজনাটা সেটা সবচেয়ে বেশি শুনবো আমি আর বাবুদা আমার বাবুদা শুনতে থাকি সবসময় শুরু করছি
অসাধারণ বিপ্লব দা অসাধারণ বাবু দা কি বলো কি অসাধারণ কর্পোরেশন কি অসাধারণ বাজনা অরিজিৎ দা যে আমাকে একটা কি ভয়ঙ্কর গুরু দায়িত্ব দিয়েছে তিনজনই এত ভালো করছে কিন্তু একজনকে বাদ দিয়ে বলতেই হয় না হলে আবার সেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে রাজার উপরে রাজা মানে ওই যে বাইহাট কিভাবে কাজ করে প্রতি মানে প্রতিদিন আমরা দেখি রাজাকে রাজার মানে গুরুত্বটা এই যে এই টোটাল প্রোগ্রাম চলাকালীন কি সেটা না বললেই হয় না ওরা না থাকলে হয় না সব সবচেয়ে কম কথা বলে এবং এত সুন্দর আপনার যে সাউন্ডটা শুনছেন এত ক্রিস্টাল সাউন্ড সেটা সন্দীপ সেটা হয় না এবং এত সুন্দর পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা রানা মানে একটা প্রোগ্রাম আপনাদের মনে আছে কয়েক বছর আগে জন্মাষ্টমী একটি প্রোগ্রাম করেছিল মনে আছে সেই শেষটা এত সুন্দর সাজিয়েছিল রানা সে এখনও আমার মনে পড়ে যে কি অপূর্ব রানার মধ্যে এই আর্ট এর যে জ্ঞান মানে আমরা খুব খুশি হই আপনাদের সবার জন্য এই অনুষ্ঠানটি চলছে আপনাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা আচ্ছা এবার বলো তোমার কি বাজাতে ইচ্ছা করতে এবার একটি গানের আমি খুব ফ্যান এটা আমি বাবুদের জন্য বাজাবো একটি গান আছে যেটা আমি মানে প্রথম রবীন্দ্র সদনে শুনি একজন বয়স্ক শিল্পীর সাথে বাবুদের গানটা বাজিয়েছিল সেটা ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে তা এই গানের অদ্ভুত একটা পিয়ানোর বাদ মানে যেটা বলছি যে আজকে আমি আমি একম্পেনি করছি এই দুজন মহিরুহকে তা আমি তার বাজনাটা শোনার জন্য আমি গানটা বাজাবো আমার জন্য তা বাবুদাই আজকে এই গানটি মূলত বাজাবে আমি সঙ্গে একটু থাকবো মূলত আর এই গানটির সাথে যে আমাদের একটা হাড়ির খবর আছে সেটা কি তুমি সবাইকে জানাতে চাও তুমি বলতে পারো না সেটা তুমিই বলো তুমি বলো সবই আমি মানে যখন আমি কনসেপ্ট করি তার আগে থেকেই ওর ইচ্ছে ছিল যাতে মেয়ে হয় এবং সে পিয়ানো বাজাবে তার মাথায় দুটো ঝুঁটি থাকবে সাদা গাউন পরবে এবং এই গানটির সাথে ও পিয়ানো চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচ করবে তো গানটি হলো ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে এর রচনাকাল আঠেরোশো বিরাশি এবং এই গানটি নেওয়া হয় এক ইংরেজি গান থেকে তো চলো এবার শুনি যদিও তোমার মনে থাকে না যে মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে কোন ক্লাসে পড়ে এমনকি একদিন ফোন করে আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে মেয়ের স্কুলের নাম কি ভালো নামও জানে না সেটা হয়েছিল
বিপ্লবদার হাতে খোলটা দেখে কোথায় গিয়ে যেন একটু কীর্তন শোনার ইচ্ছে করছে তো যেহেতু আমরা জানি কবিগুরু ভানু সিংহের পদাবলির নামে রচিত করে গেছেন ব্রজবুলি ভাষায় তো আঠেরোশো সাতাত্তর সালে ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় ভানু সিংহের পদাবলি তো ওখান থেকে তুমি কিছু যদি করো বা খোলের সাথে যায় এরকম কোনো গান বিপ্লবদাই বলো বিপ্লবদা কি গান বাজ যাবে বলো আমি শুরুতে একটু কীর্তন বাজাচ্ছি যেহেতু কীর্তন আঙ্গিকের গান এবং সাবজেক্টটা বাসি তারপর বিপ্লবদা শুরু করবে
সাধু সাধু ভগবানের কত বড় আশীর্বাদ মানে আমরা মিউজিশিয়ানরা সত্যি গর্ব বোধ করি যে এদের দুজন কিছু একটু স্টেজে দেখব বলে শুধু দেখাটা আমাদের কাছে একটা পাওনা সবাই আমার সঙ্গে একমাত হবে মানে এই বিশাল মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি একমত হবে যে আমরা শুধু দেখি যে খোলে কি আছে যদি সে মানে দরজা খুলে দেখি প্রেক্ষাগৃহে যে বিপ্লব দা আছে বাবুদা আছে তখন এইটুকু আমরা মানে গ্যারান্টি দিই গান বাজনাটা খুব একটা অন্য স্টেজে হবে মানে গান বাজনাতে মানে কিছু ত্রুটি হবে এইটুকু আমরা মানে ভাবি সেখানে তাদের সঙ্গে বসে বাজাচ্ছি এটা ছোট মুখে বড় কথা হচ্ছে আর কি ওই জন্য আমি তো বেশি কথা বলতেও ভয় পাচ্ছি কি বলতে কি বলে ফেলবো আমি মূলত ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল যে বাজাই তার মধ্যে একটি রাগ আছে আপনার জানেন মিশ্র পিলু মিশ্র পিলু এবং মিশ্র কাফির মধ্যে একটি অসাধারণ গান বাবুদা জানেন হৃদয় প্রকাশ ছিল যেটি আমার খুবই প্রিয় গান এবং আমার সহদের মিনিয়ন খুব প্রিয় গান একটি এই গানটা বাজিয়ে শোনাচ্ছি বাবুদা তোমার কেমন লাগে গানটা ঠিক আছে
আজকের এই সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানের একদম অন্তিম লগ্নে আমরা পৌঁছে গেছি তো যার জন্য এই কর্মকাণ্ড আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো এত সুন্দর আয়োজন তার তিনি দূরেই থাকছেন তিনি জানতে পারছেন না যে আমরা এখানটায় কি কি করে যাচ্ছি তিনি হলেন আমাদের অরিজিৎ দা অরিজিৎ মিত্র তো তুমি তোমার পছন্দের একটি গান গাও সরি গান গাও বলে ফেললো আমরা তো গানই গাই এটা তো কোনো আমি বাসি দিয়ে গান গাই বাবুদা কিবুর দিয়ে গান গায় বিপ্লব দা তবলা দিয়ে গান গায় এর গান গাওয়াটা খুব ভালো লাগলো গানই তো গাই গান না গেলে গান না গেলে কেমন করে বাজাতে পারি তোমার পছন্দের আমার একটু পছন্দের গান একটা হ্যাঁ ঠিকই বলছো একটি গান এবং সেটাও বিপ্লব দার জন্যই সম্ভব হয়েছে আমি একবার শুনেছিলাম অনেক ছোটবেলায় শুনেছি তারপর থেকে কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ সেটা মোহন সিং মানেই যেন এই গানটা এই ওগো কথাটা সাধক ওগো প্রেমী ও এত সুন্দর করে ডেলিভারি ওনার মতো করে তা খুব প্রিয় গান একটি আমার এটা আমি বাজি শেষ করছি আজকের প্রোগ্রামে